ഹായ് ഡിയേഴ്സ് ഇന്ന് നാം പറയുന്നത് ഓട്ടോമേഷൻ എന്നുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് തിയറി ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷനിലെ ഓട്ടോമേഷൻ എന്നുള്ള സെക്ഷനാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഓട്ടോമേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പേപ്പറിൻ്റെ പേര് തന്നെ തിയറി ഓഫ് ഓട്ടോമേഷൻ എന്നാണ് തിയറി ഓഫ് ഓട്ടോമേഷൻ എന്നാണ് ഓട്ടോമേഷൻ്റെ തിയറി എന്താണ് ഈ ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെഷീൻ പ്രോസസ്സാണ് അത് മാനുവലായിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു വർക്ക് മാനുവലായിട്ട് ചെയ്യ ചെയ്യാതെ ഒരു വർക്ക് മെഷീനിലൂടെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനെയാണ് ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എനർജി കൺവേഴ്ഷനാണ് അതായത് ഒരു രൂപത്തിലുള്ള വസ്തുവിനെ മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുക ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളോ എനർജിയെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക ഒരു ഫോമിലുള്ള എനർജിയെ മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ സയൻസ് പരമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് അപ്പോഴാണ് അവിടെ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നതെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് റോ മെറ്റീരിയലിനെ ഒരു ഒരു വസ്തുവാക്കി മാറ്റുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓട്ടോമേഷന് പറയാം ഡിഫൈൻ ചെയ്യൽ എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ആൻഡ് ഓട്ടോമേഷൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ സിസ്റ്റം വർ എനർജി മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആർ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളെപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ സിസ്റ്റം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് പറയുക അപ്പോൾ എനർജി മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എനർജി ആവാം മെറ്റീരിയൽസ് ആവാം ഇൻഫർമേഷൻസ് ആവാം എന്തോ ട്രാൻസ്ഫോമർ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ആൻഡ് യൂസ്ഡ് ടു യൂസ്ഡ് ഫോർ പെർഫോമിങ് സം ഫംഗ്ഷൻ വിത്തൗട്ട് ഡയറക്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് മാൻ ഒരു ഹ്യൂമൺ ബീയിങ്ങിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇല്ലാതെ എങ്കിൽ ആ ഓട്ടോമേഷൻ പ്രോസസ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഒരു ഹ്യൂമൺ ബീയിങ് വേണം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇല്ലാതെ ഒരു എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അതിനെന്ത് ചെയ്യുക ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓട്ടോമേഷൻ അപ്പോൾ ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു എപ്പോഴും ഒരു മെഷീൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണ്ടത് അത് എനർജി ട്രാൻസ്മിഷൻ ആവാം ഇൻഫർമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ ട്രാൻസ്മി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആവാം എന്നും ആവാം അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാൻ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന കൺട്രോൾ ഒരു ഹ്യൂമൺ ബീയിൻ്റെ കയ്യിലാവും അത് അതിനെയാണ് ഓട്ടോമേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീൻ ടൂൾസ് മെഷീൻ ടൂളുകൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് പാക്കിംഗ് മെഷീൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫോട്ടോ പ്രിൻറ്റിംഗ് മെഷീൻസ് എല്ലാ മെഷീൻ ഒരുവിധം എല്ലാ മെഷീൻസ് നമുക്ക് ഓട്ടോമേഷൻ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ദ ടേം ഓട്ടോമേഷൻ മീൻസ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഓട്ടോമേഷൻ ആൻഡ് ഈസ് ഡിഫൈൻ ഇൻ എ മോർ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് വേ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്നൊരു ബ്രാഞ്ചിൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഓട്ടോമേഷൻ ആണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഓട്ടോമേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത്രയും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ ബേസിക് ആയ കാര്യം ഒരു പ്രോസസ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു പിക്ചർ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതാണ് ഓട്ടോമേഷൻ ഇവിടെ ഐ വൺ ഐ ടു എക്സെട്ര അപ് ടു ഐ പി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ക്യു വൺ ക്യു ടു എക്സെട്ര ക്യു സോറി ഓ വൺ ഒ ടു എക്സെട്ര ഒ ക്യു വരെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നടുവിൽ ഒരു സ്ക്വയറിൽ ഓട്ടോമേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ ഐ എക്സെട്രാ ടു ഐ പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻപുട്സ് ആണ് ഇൻപുട്സിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിളാണ് ഐ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഐ പി വരെയുള്ള സിം ഇൻപുട്സുകളുണ്ട് ഈ ഇൻപുട്സിനെയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശം അവിടെ പറഞ്ഞ എനർജി ആവാം മെറ്റീരിയൽ ആവാം ഇൻഫർമേഷൻ ആവാം എന്തോ ആവാം ആ ഇൻപുട്സിനെ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോസസ്സാണ് ആ പ്രോസസ്സ് നടന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് നമുക്കറിയാം ഇൻപുട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് കിട്ടുന്നത് അതാണ് O1, O2, ഒ ടു എക്സെട്ര അപ് ടു ഒ ക്യു ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ഒ ഒ വൺ ഒ ടു എക്സെട്ര അപ് ടു ഒ ക്യു
ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നത് ഒരു ഓട്ടോമേഷൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് മെയിൻ മെയിൻ ആയിട്ടും പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇൻപുട്ട് പറയണം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഐ വൺ ഐ ടു എക്സെട്രാ ഐ ടു ഐ പി എന്നുള്ളത് പിന്നെ പറയേണ്ടത് ഔട്ട്പുട്ട് പറയണം സ്റ്റേറ്റ് പറയണം ഇത് മൂന്നാണ് മസ്റ്റാണ് പിന്നെ എക്സ്ട്രാ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടി പറയേണ്ടത് അതായത് അതിൽ നടക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നും അതിൻ്റെ സ്റ്റേജിനെ കുറിച്ചിട്ടും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ടൈം ആവാം ടൈം വേരിയൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ടൈമാണ് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടി വൺ ടി ടു എക്സെട്ര അപ് ടു ടി എം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേസമയം സാധാ ഒരു വേ സാധാ ഒരു ഇൻപുട്ട് എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ എന്തോ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഐ വൺ ഐ ടു എക്സെട്രാ ആയിട്ട് ഐ പി ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആ ഒരു ഫോട്ടോയിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ അങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അറ്റ് ഈച്ച് ഓഫ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ടൈം ഐ ടി വൺ ടി ടു എക്സെട്രാ ടു ടി എം ദ ഇൻപുട്ട് വാല്യൂസ് ഐ വൺ ഐ ടു എക്സെട്രാ ടു ഐ പി ഈച്ച് ഓഫ് വിച്ച് ക്യാൻ ടേക്ക് എ ഫൈനൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫിക്സഡ് വാല്യൂസ് ഫ്രം ദ ഇൻപുട്ട് ആൽഫബറ്റ് സിഗ്മ സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ടുകളുടെ സെറ്റിൻ്റെ കളക്ഷനെയാണ് സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സിഗ്മ ഈസ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻപുട്സ് ഇൻപുട്ട് സിമ്പൽ അപ്പോൾ ഐ വൺ ഐ ടു എക്സെട്രാ അപ് ടു ഐ പി എന്ന് പറയുന്ന ആ സെറ്റിൻ്റെ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ അപ്ലൈഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ഓഫ് ദ മോഡൽ അപ്പോൾ സിഗ്മ എന്നാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഇൻപുട്ടിൻ്റെ സിമ്പൽ ഇൻപുട്ട് ആൽഫബറ്റ്സിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പൽ അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ഇൻപുട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒ വൺ ഒ ടു എക്സെട്രാ ടു ഒ ക്യു ആർ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദി മോഡൽ ഈച്ച് ഓഫ് വിച്ച് ക്യാൻ ടേക്ക് എ ഫൈനൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫിക്സഡ് വാല്യൂ ഫ്രം ആൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഒ അവരൊന്നിനും കറക്റ്റായിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഒ ഒ വൺ ഒ ടു എക്സെട്രാ ടു ഒ ക്യു എന്നാണ് ഔട്ട്പുട്ടിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഓരോന്നിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ട് പിന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ഓട്ടോമേഷൻ്റെ അതേ കളിയിൽ വരുന്നതാണ് സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു എക്സെട്രാ അപ് ടു ക്യൂ വൺ അറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ടൈം ദ ഓട്ടോമേഷൻ ക്യാൻ ബി ഇൻ വൺ ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്സ് ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു എക്സെട്രാ അപ് ടു ക്യൂ വൺ അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്സ് പറഞ്ഞു പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്ന നാലാമത് സ്റ്റേറ്റ് റിലേഷനാണ് സ്റ്റേറ്റ് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ആൻ ഓട്ടോമേഷൻ അറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ടൈം ഈസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ദ പ്രസൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ദ പ്രസൻറ്റ് ഇൻപുട്ട് ഈ പ്രസൻറ്റ് ഇൻപുട്ടും അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ഇൻപുട്ടും ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റേറ്റും അപ്പോൾ ഐ വണ്ണും ഐ വണ്ണാണ് ഇൻപുട്ട് എങ്കിലും ഐ വണ്ണാണ് ഇൻപുട്ട് ക്യൂ വണ്ണാണ് സ്റ്റേറ്റ് എങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് റിലേഷൻ വഴി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡിറ്റർമിനേഷനാണ് സ്റ്റേറ്റ് റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത് ലാസ്റ്റ് പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് റിലേഷനാണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് റിലേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് റിലേഷനാണ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഏതർ സ്റ്റേറ്റ് ഓ ഓ സ്റ്റേറ്റ് ഓൺലി ഓർ ടു ബോത്ത് ദി ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ദി സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിൽ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാം ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് ചിലപ്പം സ്റ്റേറ്റിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വരാറുണ്ട് അത് ചില സമയത്ത് ഇൻപുട്ടും ഔട്ട് സ്റ്റേറ്റും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാറ് അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ചിലപ്പം സ്റ്റേറ്റിനെ മാത്രം റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാവാം ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ടിനെയും സ്റ്റേറ്റിനെയും കൂടി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാവാം it should be noted that any അതായത് ഓരോ മെഷീനിലും വ്യത്യാസം കാണുന്നത് നമുക്ക് ഒരുപാട് മെഷീനുകൾ പഠിക്കാൻ മോർ മെഷീൻ മീലി മെഷീനൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആ ആ മെഷീനുകൾ തരംതിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഈ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് റിലേഷൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ഓൺലി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ടും സ്റ്റേറ്റും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടാവും ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി നോട്ടഡ് ദാറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ടൈം
finite automation वाले ऐंगने वरना जो अदर ओन्ने नियाने F A इन्दु वरनों D F A इन्दु वरनों same है ना an automation in which the output depends only on the input is called an automation without memory input के मात्रा ओन्ने की तो हम बोल रहे हैं automation इन्दु बोल रहे हैं input के मात्रा depend इन्दु ओन्ने पर आया ना आदमी इन्दु आना without memory है ना memory ही लिया तो automation है ना अतर तिला memory अरे समय हम और ये समय output तो state ने गुड़े depend इन्दु ओन्ने � Automation with a finite memory. In carted memory in diary. And that and the third thing is that input only angle without a memory. Output and stating would be a finite memory. That's what I'm saying. Automation in which the output depends on the states of machine. And output is not dependent on the state of machine. More machine is that. आम और मशीनें कुछ हमको डिटेल आटे, नाम के पीने वो जो सेक्शनले पारी हैं नंदी, ये रो तीर ऑफ कंप्यूटेशन नल्ला पेपर रहते हैं ना, वेरो सेक्शनले पारी हैं नंदी। आधे समय हम आउटपुट ने यूम, इनपुट ने यूम, स्टेट ने गुड डिपेंडेंट गुड वेद नए मशीनें बनाने वाले पैराने मेली मशीन है ना and automation in which the output depends only on the states of the machine is called more machine output इन्हें मात्रन डिपेंडेंट गुण वेद ना है and automation in which output depends on the state as well as on in input अदा state ने यूम input ने गुड़ी डिपेंडेंट गुण वेद ने ना परेना पैरा ने मेली मशीन ऐने परेना description of finite automata पर यहाँ बारे में लोग दो तरह तीला आन ऑटोमेशन अलग तो ना फाइनेट ऑटोमेन ऑटोमेशन अलग इल पर यहाँ डिटरमिनिस्टिक फाइनेट ऑटोमेशन इन्हें बारे में तो ये एफए इन्हें बारे याँ अलग इल डीएफए इन्हें बारे याँ डिटरमिनिस्टिक फाइनेट ऑटोमेशन दो उन्हें नहीं है ना पिने उन्हें लोग दे एनएफए � पारे ना दे description of finite automation ये finite automata analytically a finite automation can be represented by five tuple और यू साधा और finite automation ले अंजे tuples हैं ना five tuples अ five tuples हैं ना ये bracket ले लिया था पर साधा और यू automation है ना अंदर ना automation डे characteristics हैं ना हमलोग पारने इन्हीं रू सां Finite Automation is characteristics. That is what I am saying. Finite Automation is 5 tuples. That is what we are saying. Q, Epsilon, Delta. That is what we are saying. That is what we are saying. That is what we are saying. Q is what we are saying. Q is a finite non-empty set of states. Q is a finite non-empty set of states. Q is a finite non-empty set of states. That is what we are saying. Q is a finite non-empty set of states. सेट्स ऑफ स्टेट्स हैं ना स्टेट टिकर डे सेट्टी अरे क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री एक्सेट्रा अगर फोन आ सेट्टी आने क्यू इन्हें बोलेंगे ना तो क्यू वन क्यू टू अगर बो क्यू नॉट आने तोड़ने आ रहे अगर ने बो एंड आम बोलना ना तो सिग्मा इसे फाइनेट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ इनपुट्स कॉल्ड इन नहीं आठ तो इन्दु पर है ना मोना हम तेरे डेल्टे आन डेल्टा इन्दु पर है ना फंक्शन आन अदा आये थे इनपुट्स उम स्टेट उन दामले ला रिलेशन कांड क्या बिगन आना डेल्टा अदा आये थे आवर तो ऑटोमेशन प्रोसेस इन्दु आने इन्दु कांड की ना आना डेल्टा एंड इस यूजुअली कॉल्ड डायरेक्ट आह वैसे कौन-कौन हमारे ट्रांसिशन ये ये जो फंक्शन वैसे कौन-कौन आना ट्रांसिशन टेबल वाले की ना तो हम ट्रांसिशन डायग्राम वाले क्या रहने पर एक क्वेश्चन आने टाइम ने ट्रांसिशन टेबल वाले क्या बारे आने ट्रांसिशन डायग्राम वाले क्या नोका बारे आने अब आइए अंदर ये इंद्र फंक्शन आना � फंक्शन है क्यों क्यों सिग्मल स्टेट तुम इनपुट सुन तब मेरे लाल रिलेशन आना टेंस टू स्टेट्स अन्य चीज़ उसके लिए ने पढ़ना पहला डायरेक्ट ट्रांसिशन फंक्शन है दिस इस तो फंक्शन विच डिस्क्राइब द चेंज ऑफ स्टेट्स ड्यूरिंग द ट्रांसिशन अदर प्रोसेस ना आरक्षित करने दिखियों बो स्टेटली मैपिंग कांड के अंदर बिगड़ना है ट्रांसिशन टेबलों ट्रांसिशन डायग्रामों 
ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചേഞ്ച് കാണിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ടേബിൾ എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗ്രാം ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും രണ്ട് രണ്ടാണ് ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേബിൾ ഫോർമാറ്റിലും ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയഗ്രാമാറ്റിക് ഫോർമാറ്റിലാണ് വരയ്ക്കുക പിന്നെ അടുത്തുനിന്ന് നാലാമതായി പറയുന്നത് ക്യൂ നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ക്യൂ ആണ് ക്യൂ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അതായത് ക്യൂ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ നോട്ട് ആയിരിക്കും അത് ക്യൂവിലെ മെമ്പർ ആയിരിക്കും അതാണ് ക്യൂ നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അപ്പോൾ ക്യൂ നോട്ടും അപ്പോൾ ആദ്യം പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ് അതായത് ക്യൂ പറഞ്ഞു സെറ്റ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് സിമ്മ പറഞ്ഞു സെറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട്സ് എഫ് പറഞ്ഞു ഡെൽറ്റ പറഞ്ഞു ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഫങ്ഷൻ പിന്നെ ക്യൂ നോട്ടും എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു ക്യൂ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനമായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിൽ സ്റ്റേറ്റ് 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 ആണ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ക്യൂവിലെ മെമ്പർ ആയിരിക്കും ഈക്വൽ ടു പറയാൻ കാരണം ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈക്വൽ ടു പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമേഷൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമേഷൻ്റെ ഓട്ടോമേഷൻ്റെ ചിത്രം ഇങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക അതിൽ മൂന്ന് മൂന്ന് ടേംസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഇൻപുട്ട് ടാപ്പ് ഒന്ന് റീഡിങ് ഹെഡ് ഒന്ന് ഫൈനൈറ്റ് കൺട്രോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ പറയാനുള്ളത് എന്താണ് ഇൻപുട്ട് ടാപ്പ് ഇൻപുട്ട് ടാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്ന നിറയെ സ്ക്വയേഴ്സ് ഉള്ളതാണ് അല്ലേ അങ്ങനെ ഓരോരോ സ്ക്വയറായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ സി സി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ സി ക്രോസ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് സ്റ്റാർട്ട് മാർക്കറും എൻ മാർക്കറിന് എസ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് ക്രോസ് കൊടുക്കും ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കാറ് അതിൽ ചിലതിൽ ഇത് എസ് ക്രോ എസ് ഉണ്ടാവില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് ഫൈനൈറ്റ് ആണ് അത് നീണ്ടു പോകുന്ന ഒരു അവസാനം ഇല്ലാതെ പോകുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ട് ആണെങ്കിലാണ് അങ്ങനെ കാണിക്കാറ് പിന്നെ റീഡിങ് ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അതായത് ഈ സെല്ലിലാണ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാനാണ് റീഡിങ് ഹെഡ് റീഡിങ് ഹെഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടാണ് അതായത് റീഡിങ് ഹെഡാണ് തീരുമാനിക്കുക അങ്ങോട്ടാണോ ഇങ്ങോട്ടാണോ പോകേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് സ്റ്റേജ് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ ഫൈനൈറ്റ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇതാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ മൂവിനായിട്ട് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ടാപ്പ് റീഡിങ് ഹെഡ് ഫൈനൈറ്റ് കൺട്രോൾ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻപുട്ട് ടാപ്പ് പറഞ്ഞത് ഇത് ഇൻപുട്ട് ടാപ്പ് ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ സ്ക്വയർ സ്ക്വയറുകളായിട്ട് കള്ളി കള്ളിയായിട്ട് കണ്ടില്ലേ അതാണ് സ്ക്വയർ ആയി പറയുന്നത് ഈച്ച് സ്ക്വയർ കണ്ടെനിങ് എ സിംഗിൾ സിമ്പൾ ഫ്രം ഇൻപുട്ട് ആൽഫ് ഇൻപുട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെമ്പറാണ് ഒരു കള്ളിയിൽ എഴുതുക അങ്ങനെ നിരനിരയായിട്ട് എഴുതി അവസാനത്തതിൽ അവസാനത്തത് എഴുതും അത് ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇത് എൻ്റ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ടാബ് കണ്ടൻ എൻ മാർക്ക് സ്കി അറ്റ് ദ ലെഫ്റ്റ് രണ്ട് എൻഡിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ എൻഡിൽ സി എന്നും അല്ലെങ്കിൽ സി ക്രോസ് എന്നും എഴുതും റൈറ്റ് റൈറ്റ് എൻഡിൽ എസ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് ക്രോസ് എഴുതും രണ്ടെണ്ണാണ് എഴുതൽ ഈ ഈ എത്ര കള്ളിയാണ് ഒഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത് ആ ഒരു അതായത് ഈ ഈ ഒരു കളിയിൽ ഇതിൽ എത്ര ആബ്സെൻ്റ് ആണോ ആ മൊത്തം നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മനസ്സിലാക്കൽ അതാണ് പറയുന്നത് ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എൻ മാർക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് ദ ടേപ്പീസ് ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റ് ലെങ്ത്ത് ദ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് സീക്വൻസ് ഓഫ് സിമ്പിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു എൻ മാർക്സ് ഇസ് ഈസ് ദ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ ടു ബി പ്രോസസ്ഡ് രണ്ടാമത്തെ റീഡിങ് ഹെഡ് പറഞ്ഞത് ദ ഹെഡ് എക്സാമിൻസ് ഓൺലി വൺ സ്ക്വയർ ആറ്റ് ഒരു സമയത്ത് ഒരു ഹെഡേ റീഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ആ വൺ സ്ക്വയർ ചെയ്തിട്ട് അത് ലെഫ്റ്റ് ആവാം റൈറ്റ് ആവാം അത് എപ്പോഴും മൂവ് ചെയ്ത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് കോമൺ ആയിട്ടും അത് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവാറ് പിന്നെ ഫൈനൽ കണ്ടോ ഇൻപുട്ട് ടു ദ ഫൈനൽ ഫൈനൽ കണ്ടോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റത്തെ ആ ഒരു അതായത് പോയിൻ
അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണെന്നുള്ളത് ആ സ്റ്റേറ്റിലെ ആ ചതുരത്തിലെ കള്ളിയിലെ എലമെൻ്റ് ഏതാണോ അതാണ് ഇൻപുട്ട് സിംബ് അൻഡ് ഇന്നോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഡെൽറ്റ ക്യൂ ബൈ എ എന്നുള്ളത് അതിൽ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റും എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻപുട്ട് സിംബലും ആണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനെ കാണിക്കാനാണ് ഡെൽറ്റ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു